Ang kwetyo. Ang jumla pagkah to ke jumla ka ni te bi sa na ka. Hay mun ko da bi ti ka chun te krom te bi ka bi krei som su te lo lo te krom ta ta mien lo lo te krom na mien tang mien tam nu ba chang su ro sa sai ru ne dai ro te ba san ba mien thom chuen ma. Ba thom chuen lo je krom thom mak la ba. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Rokoff. Je suis le juge Lafayette et j'aurais quelques questions complémentaires à vous poser pour faire suite à celles qui vous ont déjà été posées. Je voudrais tout d'abord qu'on revienne sur un épisode dont vous avez beaucoup parlé, qui est l'épisode qui se situe au, au ministère de l'Information. Est-ce que tout d'abord pour permettre de, de localiser un bah, petit peu euh, l'endroit euh, où nous dire non, où se trouvait ce ministère de l'Information. Est-ce que vous avez ici aujourd'hui ce bâtiment est ce qu'il contient Et 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 ce qu'il contient The building is still there. It was used as the Ministry of Information up until April 75. Uh, it's on the uh, boulevard that goes from the train station to the river. The street that's just north of Street 108. Uh, I'm sorry, I'm not sure how many hundreds of meters from the train station is. Tous les événements dont on parle, euh, dont on, vous avez parlé ce matin, c'est que nous avons un périmètre en fait, assez restreint euh, autour de euh, l'ambassade de France, l'hôtel Le Pnom, le ministère de l'Information et l'hôtel où vous résidez. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller euh, dans d'autres secteurs de la ville Est-ce que vous avez euh, au sud Est-ce que la situation était la même qu'au nord Est-ce qu'il y avait des différences Quelles étaient ces différences ตามเมียนเอาไว้พลายขณีเตอร์เรียงพลายมวยในพลายมวยในขนมที่กระหม่อมเป็นไงเดี๋ยวเอเรียเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเร
the mood did change, but I would not say it was all of a sudden everywhere. It was over a few hours. Monsieur Rokoff, avez-vous entendu parler de quelqu'un qui s'appelait Mket Dara, et d'un mouvement qui s'appelait le Monacio, un mouvement nationaliste Est-ce que vous avez entendu parler de, de ces choses-là Easy to identify. They had good shoes on, clothes were well-fitting. Uh, they, they were too clean, too, uh, too healthy to have been out in the field. The, uh, none of these people were around that afternoon, or late afternoon, when uh, Sidney Schoenberg, John Swain, and myself went to the Ministry of Information. None of these people were still there. None of these people were still there. Monsieur le témoin, est-ce que vous êtes allé une fois au ministère de l'Information deux fois au ministère de l'Information le 17 avril Est-ce que vous êtes allé le matin et l'après-midi ou que l'après-midi Non, je suis allé une fois au ministère de l'Information. Both. I went in the morning as the first group of Khmer Rouge were rushing up the steps into the entrance with their weapons. And you can tell that was in the morning by the direction of the shadows in my photograph. And the shadow goes from east to west. And then the afternoon, late afternoon, after 4 o'clock, maybe around 5, uh, the shadow goes from the west to east. So, yes, I made two separate trips, two completely different reasons. The second trip to the ministry was because I was told to go there. Alors, précisément, est-ce que l'on vous a dit pour quelle raison précise vous devez vous rendre au ministère de l'Information Je suis allé au ministère de l'Information qui a dit à Sidney Schoenberg que nous allions au ministère de l'Information. At first, I was thinking we would have to walk, but a truck pulled up outside, and we were told to get in. So I assumed it was an arranged ride. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez eu l'impression que parmi les Khmer Rouge qui vous avez arrêté et qui vous détenaient, certains avaient été en contact avec des supérieurs et c'était la raison pour laquelle vous avez été libérés. Et selon vous, ce sont toujours ces instants supérieurs qui ont... Euh, ordonné que vous euh, veniez au ministère de l'Information où c'était une initiative des gardes euh, qui vous détenaient. Maintenant, Well, I don't believe it would be the Khmer Rouge who initially arrested us at the Prakat Milia Hospital because there were obviously higher-ranking Khmer Rouge that they brought us to and had control of us under the Japanese bridge. Alors, je ne sais pas si l'unité audiovisuelle pourrait euh, repasser, montrer une euh, image que l'on a vue ce matin dans l'extrait de vidéo qui a été passée à la demande des procureurs, qui est euh, la vidéo de Pol Pot de Killing Ambrace et qui est la cote D108 par 32.2R. Il s'agit d'une image qui apparaît à la minute 25 et 
31 secondes. Oui, secondes. Oui, c'est possible. C'est intéressant que cette image puisse être projetée sur l'écran. Oui, c'est possible. Alors, monsieur euh, le témoin, est-ce que euh, vous reconnaissez cette image et est-ce que vous êtes l'auteur de cette photographie Yes, I am. That is a photograph I took in the morning, the front entrance to the Ministry of Information. Et donc, vous nous indiquez que cette photo a été prise dans la matinée et non dans l'après-midi. Correct. Est-ce que vous pouvez nous décrire en fait euh, ce qui se passe On voit priori, euh, des soldats euh, armés, mais qui, qui sont les, les civils que l'on voit sur la photo Alors, nous avons Another thing I would like to point out, one of the people running up the steps is the so-called uh, phony Khmer Rouge, the, that, the group that you mentioned. I said earlier that they all had good shoes on. This was not one of them. The others, the phony KR, were very well dressed. Alors, je précise que j'ai communiqué au parti, vous voyez qu'il y a été communiqué au parti un certain nombre de photographies. Ce sont des photographies qui ont été retrouvées sur le domaine public à partir d'un moteur de recherche que je n'ai pas. Et euh, sur lequel une photographie ah, sur lequel on voit effectivement un peu plus largement euh, le, les lieux. Je souhaiterais que euh, cette photographie puisse être remise au témoin. Il s'agit de la photo du numéro 4. Et éventuellement, que cette photo soit projetée également sur l'écran. Bah, c'est bon. Je ne sais pas s'il est possible de montrer l'image sur l'écran. Alors, monsieur Voilà, est-ce qu'il serait possible d'avoir l'image en entier Là. La photo est de très mauvaise qualité. Apparemment, il y a quelques difficultés. Bah, nous mettons quand même bien car bah, nous avons hai que nous mourons. Bah, donc nous ta pia qui tang ong a cho tu a ai ca san ba nay. Fondamental si je dis que a priori som chum rieb chung tha ruk thot tang srong ni. Ministère de l'Information. Donc, vous nous confirmez que c'est bien la photo que vous avez mis sur le site. Oui, 
I recognize it as a photograph I took, although it is not the complete photo. It's been cropped considerably uh, uh, and uh, reproduction is not good. But yes, it is from my original photograph. Tout à l'heure, vous nous avez dit que vous, vous aviez rencontré, eu l'occasion d'encontrer au ministère de l'Information quelqu'un qui s'appelait Salotchai et qui vous avait parlé de son frère. Et je lui avais compris, que son frère, c'était Salotchai. Vous connaissez bien M. Salotchai. Je vous connais bien M. Salotchai. Je vous connais bien M. Salotchai. Je vous connais bien M. Salotchai. Uh, fortunately, we never met. His brother I never talked to. This was common knowledge at the Ministry of Information that, uh, as just as in the American Civil War, many families were split up brother against brother. And uh, Salvat Chai just commented on his brother would be coming to town soon. was something that was repeated by some of the Cambodian uh, assistants and uh, photographers, and uh, I believe at the time he had no idea of the importance of his brother. I mentioned that because he in the exodus out of Phnom Penh, he was one of the many people lost. To him, his brother was only a commander. He did not realize the importance. ตาสลัดชายนั้นគាត់ responsable de I am unable to answer that. I don't know what his specific job was. Also, I never interacted with him. It was just he was pointed out and mentioned that his brother was with the other side. J'aimerais maintenant que nous passions à cet épisode qui se situait à l'ambassade de France. Vous nous avez longuement parlé déjà de ce qui s'est passé et j'aimerais qu'on revienne un peu plus en détail sur d'abord la séparation, le départ des réfugiés cambodgiens et la séparation des autres personnes avec les autres de la France. Est-ce que vous pouvez nous dire de quelle façon cela s'est produit et quel est le déclin de la famille qui peut être mixte, c'est-à-dire avec Simplement un des membres de la famille, tandis que l'autre n'est pas une autre nationalité. Est-ce que vous pouvez nous dire comment les choses se sont passées Je pense que vous avez dit que vous avez dit que vous avez I have no knowledge of what happened after some of these people left the embassy forced out. I recall things that happened within the embassy prior to their being put out. Uh, one tragic case was a uh, French woman with a Cambodian husband. And, uh, Khmer Rouge originally said uh, he could not go, even though they he had papers and uh, got married. He said he, he had to leave, could not uh, go out with, uh, with his wife. About 10-15 minutes after he physically walked out of the embassy with other people, then the Khmer Rouge changed, and said, changed their mind and said he could stay. And it was too late for the woman and her children because the husband was gone. Uh, I believe that particular case has been written up in accounts by some of the journalists there. There were people who had to leave just because they did not have any kind of proper documentation. There were some people that were able to leave who survived because of false documents, some provided by the French. 
But the tragedy of the woman who was told her husband can stay 10 or 15 minutes after he walked out the gate. That was Est-ce que, euh, malgré ces consignes, malgré Mà les ordres, euh, certaines euh, personnes euh, ont pu euh, échapper à la surveillance des euh, gangs et partir dans les bons voies euh, en direction de la Thaïlande euh, que certaines personnes ont pu se cacher et ne pas révéler leur présence aux autorités claires. Claires. I'm sure there were more than one, more than the one case I observed. I personally observed on the truck I was to go on. Young Khmer Rouge was supposed to count the number of people on the truck, 24 people per truck. And the Khmer Rouge was counting, counting. He counted 25. And this Frenchman with his. Uh, well, wife, girlfriend, I'm not sure, but anyways, uh, he, she was traveling with him. He, he understood what was about to happen. He jumped off the truck, walked to the other side. The young Khmer Rouge did the count again. He counted 24. He walked to the second truck, started counting. That was the last we saw of him, and the Frenchman got back on the truck. So we had 25 people. Nobody ever counted again. That's one, one est-ce que, à votre connaissance, certaines personnes de nationalité étrangère ont été exclues du plan d'évacuation Est-ce que l'évacuation a concerné absolument tout le monde En particulier, avez-vous vu des diplomates, ce qu'on appellerait le bloc communiste Yes, the East Germans who were forced out of their embassy at uh, gunpoint by the Khmer Rouge sent to the French embassy, and they were very upset at the conditions. Also, they had to give up their uh, cases of gourmet food and pâté and sausage and all, put into the common food stock. They were very, very bitter. And a lot of us were laughing at them about their attitude. Uh, but they had to leave most of their food in the common food store for all of us. We had a very socialized kitchen uh, If there are any other diplomats that came in, uh, they did not end up in the Chancellery building, but the rest of us, journalists and others, uh, were staying there. They might have gone directly to the other part of the embassy. But I remember how angry the East Germans were because they flew in specifically for the victory. Uh, they were not invited. Lorsque les Cambodgiens réfugiés dans l'ambassade de France ont été obligés de quitter l'ambassade, est-ce qu'il y a eu de la part des autorités françaises qui ont été obligés de quitter l'ambassade Est-ce qu'il y a eu de la part des autorités françaises qui ont été obligés de quitter l'ambassade Est-ce qu'il y a eu de la part des autorités françaises qui ont été obligés de quitter l'ambassade Est-ce qu'il y a eu de la part des autorités françaises pour obliger ces gens qui étaient en bassade où est-ce que ça s'est passé plus par la persuasion et par la menace des armes qui étaient tournées on peut dire que ces gens étaient en train de se faire et que ces gens étaient en train de se faire Uh, unauthorized people were ordered out by the Khmer Rouge and they threatened to come through and search for people. And that comes after the uh, French officials and Chirac had uh, worked out an arrangement where the Khmer Rouge, if they came into the embassy compound, would have to be accompanied by an official. Up to that point, uh, the Khmer Rouge and the French uh, were always together coming through the compound. 
the threat of moving through the embassy compound searching for illegal, scared people. And so many of them may have left thinking uh, their safety in numbers and not wanting to be caught there alone. I cannot answer what motivated them, but there were threats. Est-ce que parmi les personnalités politiques de la République de de I was not present when Sisa Wasserik Matak was forced out, so I cannot answer what the scene was like. I'm sorry. Can you tell me about the circumstances of the attack? Tout à l'heure, vous avez parlé euh, de, de départ et également vous avez indiqué que vous aviez entendu des coups de feu à un certain moment et เอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อ
Voilà, serait-il possible de montrer sur l'écran la première photo Il s'agit d'un nouveau document, puisque ce document est le seul à ces photos qui sont dans ces documents ce matin. On ne peut pas dire qu'on a remis donc à l'huissier d'audience pour qu'il puisse être présenté cet après-midi à l'audience. C'est une première photo qui me sortira de l'un. Jeune soldat, euh, sur l'épaule, un fusil. Alors, est-ce que le service technique dit voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire si il s'agit bien d'une de vos photographies et nous dire euh, que représente cette image I took that photograph, I believe, in 74, possibly late 73. Uh, it's on the road between Highway 5 and Nambaset. A young soldier carrying an M16 American rifle. It's an artificial flower. Uh, it's a wire stem that he stuck in the front of his weapon. It's not on his head. You can see it's attached to his weapon. Uh, the Nambaset Police Department is going to take a photo next. Please pass to the next photo. A young soldier is going to take a photo. Please pass to the next photo. A young soldier is going to take a photo next. Voilà, donc même question, est-ce que vous pouvez nous dire si vous vous souvenez où et quand et qui est représenté sur cette photo Je vais vous présenter sur cette photo, je vais vous présenter sur cette photo, je vais vous présenter sur cette photo. C'est un soldat de gouvernement, et je ne me souviens pas exactement où je l'ai pris, mais je l'ai pris en 1974. Je l'ai pris en 1974. Vous nous avez dit ce matin que vous aviez noté que parmi les victimes de, de cette guerre, dans les deux côtés, vous aviez relevé que les soldats étaient parfois extrêmement jeunes. Et, est-ce que vous avez une idée à peu près de, de l'âge du, du soldat qui est représenté sur cette image Si vous en avez une idée Maybe 16, 17. I doubt if he's older than 18. Nous allons passer à une troisième photo qui représente une scène de rue. Et si elle peut être montrée à l'écran, je pense que ça serait également utile. Voilà, donc euh, est-ce que vous êtes l'auteur de bah, cette photographie et vous pouvez nous dire ce qu'elle représente et en particulier les personnages que l'on voit sur le côté gauche de, de la rue et euh, sur le trottoir. I took this photograph on 17 April, uh, late morning. 
ហើយខ្ញុំដឹងថានៅទីនេះគឺថាមានតែយានទៅខាងស្ដាំដើរ ទីហ៊ានបងប្អូនណោះគឺថាសឺប្រាយសឺទីហ៊ានបងប្អូនណោះគឺថាទីហ៊ានបងប្អូនណោះគឺថាទីហ៊ានបងប្អូនណោះគ
và chẳng xong lục mơ ta rút bàn hai công bạch mơ chẳng nà nơi lưu nâng ca thật bài nơi lưu nâng Voilà, donc il y a une première photo où euh, est-ce que tu peux dire de, de, quoi, de quoi il s'agit Est-ce que vous êtes bien l'auteur de cette photographie That is my photograph. I took that on 12 April 1975. This is the site of the U.S. Embassy evacuation. That is not the embassy in the background. This is just the open field used for it. These are Marines that are part of the perimeter security, security around the edge of the area. And they would have helicopters come in and pick up people. And then the very last lift of helicopters these Marines got into. I have many other photos of the uh, American evacuation. This, this is, of course, one of my favorite. I have uh, one showing the helicopters and people getting on. And the things that were on. Now, the next photo is a description of the evacuation. This evacuation in a more general way. Est-ce que vous souvenez qu'il y a eu des consignes à des gardes de tous les étrangers, les ressortissants américains pour quitter le pays Et est-ce que vous souvenez de consignes non seulement des autorités américaines, mais éventuellement des consignes qui ont été données par ce qu'on appelait à l'époque le FUNC, 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 I don't know. I can't answer that. I mean, we heard the American evacuation was imminent, would happen soon. I would say most Americans were aware of what was about to happen, but on the Cambodian side, there were many Khmer that should have evacuated Maybe some who did not evacuate did not get the message in time. Because the last uh, lift of helicopters, the last four or five helicopters that lifted off from the field were uh, very few people on it. The Marines and very few other people. Many Khmer showed up at the embassy, French embassy, days later, or maybe came to the Hotel Royale in the next five days. Uh, they, they would have evacuated, but did not know. Avancer un peu plus, et je pense que nous allons avancer jusqu'à la photo suivante qui vous est attribuée, qui peut être la cinquième photo, si je ne me trompe pas, sur ce document. Voilà, donc si on peut également projeter cette photo sur l'écran. Non, alors, ça doit être la photo suivante. Voilà, donc êtes-vous l'auteur de cette photographie, photographie M. Elrokov euh, Pouvez-vous nous, nous donner quelques renseignements sur ce qu'elle représente Yes, that is my photograph. I took that uh, at the intersection of Maribong and Sienok Boulevard. The pile of weapons got very big over the next half hour or so. These are young kids uh, that were pressed into service by the Khmer Rouge to help collect the weapons. 
Et qui étaient ces jeunes enfants C'était des jeunes enfants de 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 I feel they were just ordinary kids on the streets. There were many, many, many kids, homeless kids in Phnom Penh. I, these are too young to even be government soldiers. They're, not, they're, they're just pressed into service. And I hesitate to use the word school children because the majority of children had no school to go to. Voilà, nous allons avancer jusqu'à l'avant-dernière photo de, de ce document. Je souhaiterais également qu'elle puisse être projetée sur les écrans. Sur les écrans. Sur les écrans. Voilà, donc M. Alokov, êtes-vous également l'auteur de, de cette photo et vous pouvez nous la décrire Uh, that is my photograph that is in front of the French Embassy. That is the gate that used to be at the French Embassy, people climbing over. The Red Cross vehicle, which uh, was pushed, so they had gas, but the point is uh, the commanders don't want you driving. They'll let you push it. And you see all of this stuff in the vehicle. That vehicle was pushed from the Hotel Royale up to the French Embassy, the Red Cross. Uh, Vehicle. And that is very late. It's it's quite dark. I mean, it's dimmer than it appears in the photograph. The smoke in the background uh, is from an oil storage depot north of Phnom Penh that the Khmer Rouge set on fire the day before. Donc, on peut voir la. La hauteur donc du euh, des murs et, et, et du portail de l'ambassade de France, ils sont effectivement euh, apparemment beaucoup moins hauts qu'aujourd'hui. Euh, ils étaient faciles à escalader. Les autorités dans euh, l'ambassade de France vous ont paru être complètement dépassées par la situation ou est-ce qu'il y avait un accord pour que les gens puissent rentrer ដូចជាលេះឡាស់លេងដឹងធ្វើអីលេងកាលថ្ងៃឬក៏ថាមានការចុះខសន្យាកិច្ចព្រមព្រៀងអីមួយរវាងខ្មែរកំហែងនឹ
Flower. No, this is not at the French Embassy. This was some time before the fall of Phnom Penh. Uh, this is a Monol soldier who was shot in the head. He was brought to the Olympic Stadium where the emergency hospital had been set up. They were treating many, many hundreds of people on the basketball court and so forth. Uh, I photographed this person being worked on. The wounded uh, person was shot in the forehead. And, uh, the doctors are working on it. I have a picture when they pulled the plug on the uh, suction device to turn his breathing tube and he died. And uh, this is his widow. This is about uh, 20 minutes after he died. So I took a series of shots leading up to this. Dr. Sukun nous dit que ces photos n'ont pas été prises en fait le 17 avril, mais un petit peu avant. Ces photos n'ont pas été prises en fait le 17 avril, mais un petit peu avant. Ces photos n'ont pas été prises en fait le 17 avril, mais un petit peu avant. Ces photos n'ont pas été prises en fait le 17 avril, mais un petit peu avant. Ces photos n'ont pas été prises en fait le 17 avril, mais un petit peu avant. Ces photos n'ont pas été prises en fait le 17 avril, mais un petit peu avant. There were temporary facilities set up in many parts of the city to include expanding the facilities at Olympic Stadium. This is not to be confused with the wounded government soldier that was in the French embassy after 17. Those are other photos of another soldier that I took. D'une façon générale, les réfugiés qui venaient entrer à Phnom Penh ont-ils été traités de façon particulière par les autorités cambodgiennes, les autorités gouvernementales ແລະກໍລັດຖະບານລະບົບສາທາລະນະລັດຂໍມາຍໂດຍທີ່ປະດາດຈະລົມລັງຖານຫຼືກໍຈໍານາຍຫາອາຫານສະບຽງອາຫ
trời NP nó nhưng mình bán cực kỳ bánh hà lên xe ra nụ tế đòi xa tài bánh hà lên nụ sụt khó mùi chùm nụ nó cứ dừng khơi thay kê bàn bỏ ta tam chua plâu chia đầy bàm cư nàn nàn tạm 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 nà lâu đại dương tờ tam cứ tờ tam phẳng cao nôm và sắt hồi giờ cứ chỉ có lại đại dương chọn thời ca chỉ tu tớ không ai khóm nên cái mình mơ phan tí tới cái chi tờ tam đó dương là vậy đại nhưng mà cho nam bán nó cứ tha nôm udon nằm nôm và sắt đại nhưng mà không ai khó mà ra ra lâu ni mùi rẻ thế hỏi về chỉ lâu vì tổng đáp tài lan chân để đại chỉ bán hỏi mai cái đó hôm cứ pull the branches over the road tie them together over the head cover green cover over the road from aerial surveillance con kheng lang lơ đam chơ hỏi ai thua ca tiên chơ làm bay thua ai lâu Probably would have been very deep in the rainy season. But there was a lot of like a rock road that was under the stream, so the trucks didn't sink in the mud. Just crossed the stream. I assume that in the rainy season, the rain water would be filled with water. 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 Nhưng mình bàn khơn kê cặp xong đập Bởi vì chôn đứa khơn sình nhà nà mùi Đại mong hai em bí ca cặp xong đập như thế Nhưng mà mình ai bí khá mình ai thông khơn đá Cái đau đại bí thà Thông khơn chạm sắp đại bí khơn sơ rớ Hồi không ai cả hôm nó bê nó Cô mình miên ca khơn xong ba Hồi vậy đại kê chọn bán cái thà mò Đại xong bởi vậy chú đại bật nông And there was one Khmer, yeah, there were a few Khmer Rouge that wanted to interact with the foreigners and that were, I guess, pushed back or told to go back by the superiors. There was one Khmer Rouge I saw that really freaked me out because I tried to stop waiting for the permission to go to the next sector. And I'm Just standing there, looking out. One of the other twenty three people in the back of the truck. This guy starts yelling, "Rock us! Rock us!" I'm going to take my gun and shoot him. I'm going to take my gun and shoot him. I'm going to take my gun and shoot him. I'm going to take my gun and shoot him. I'm going to take my gun and shoot him. I'm going to take my gun and shoot him. I'm going to take my gun and shoot him. I'm going to take my gun and shoot him. I'm going to take my gun and shoot him. I'm going to take my gun and shoot him. I'm going to take my gun and shoot him. I'm going to take my gun and shoot him. I'm going to take my gun and shoot him. I'm going to take my gun and shoot him. I'm going to take my gun and shoot him. I'm going to take my gun and shoot him. I'm going to take my gun and shoot him. I'm going to take my gun and shoot him. I'm going to take my gun and shoot him. I'm going to take my gun and shoot him. I'm going to take my gun and shoot him. I'm going to take my gun and shoot him. I'm going to take my gun and shoot him. I'm going to take my sân thái kia lơ rồi giá là hỏi quạt quạt của nhóm hỏi nó bê đẹp nhóm mưa quạt tức quạt hạ cứ quạt quạt của nhóm và tái quạt nhằm nay cái đó cứ quạt mình mọc chết nhóm nổ tê và chia sẻ mình chung ba hai cái ta lột lột tay chạy vào dư nhóm dễ đấy mình chung chết thật nhóm ba tay bài hỏi miên bồ đo mình nhẹ nó mọc Chịt khi nhóm nó Thôi phụ quật mở bò mà nhẹ nó cứ thả bởi dạch nó Quật mùi dạng nó có màu cái đăng thả quật nó Cứ nó chỉ bọt bị xót mùi đây Để khi nhóm bàn khơi Thôi bò bò mà nhẹ nó thả quật khi nhóm nó cứ Khi nhóm mà đại khơi quật tiệt tê Vous avez fait partie du premier ou du deuxième convoi qui est parti de l'ambassade de France. Tant que tu as tam buôn lan, nó chỉ sai tí muối, rồi còn sai tí pì. Chấm lời. I did not hear that. Khi nhung sao đập bật lưới đấy, miền Tây hào vậy đấy. Đó, bật lưới, đồ đồ. Voilà, est-ce que vous m'entendez M'entendez-vous Oui. 
Je vous demandais si vous aviez fait partie du premier ou du deuxième convoi qui était parti en bas de France à destination de Est-ce que les journalistes avaient reçu des consignes particulières de ne pas parler de ce qui se passait à Pompeyne Est-ce que M'entendez-vous បាទលោកលើខ្ញុំហើយរណូវបាទបញ្ញាក់ខ្ញុំសួរលោកថាតាលោកមានដឹងថាមានការចេញបញ្ជាទៅអ្នកកសាយថាកុំឲ្យនិ
បាទហើយមុននឹងសម្រាក់ឲ្យមិនសូមសួរទៅក្រុមវិទ្យាវិការពេក្តីវិភោះដល់ពេលស្អែងនេះគឺដល់ពេលវេលាដែលអង្គប